Hi guys, can you hear me? Yes. Ya. Yes, si me ve y se me escucha bien, todo bien. No se ve ninguna. No se interrumpe el audio ni nada, ¿verdad? No se le escucha bien, teacher. Okay. Excellent. Perfecto. Okay, so um it's good to see you again. How are you? ¿Cómo están? Qué bueno verles aquí otra vez. ¿Cómo están? How are you guys? Can you hear me? Yeah. Me escuchan? Se me escucha bien. Oh my God, quizás anda un poquito apagaditos el día de hoy. But I, I understand it's like, uh, les iba a decir el último día de la semana, pero en realidad no, mañana es, mañana es viernes. Lo tengo en la cabeza de que casi es viernes. Um, I'm so exhausted too, right? So I have been um, doing my homework um, from the college, right? So I have been doing my homework. And... Um, I feel so exhausted and tired right now, but I have um, a lot of energy to uh, keep this class and to stay here with you and to practice English with you and teaching. So, um, how was your day? Cuéntame cómo estuvo sus días. And todo bien con la plataforma. Creo que ya en este momento se publicaron, bueno, Ya saben todos que tienen hasta la, el viernes a la medianoche para completar la plataforma. Así que, please, please, las personitas que no, la hayan, eh, no hayan hecho toda la primera sección, saben que mañana a medianoche ya tiene que estar hecho. No se atrasen con eso para que vayamos justo al día y ya no hayan complicaciones después con las um, con los activities, please. And um, I don't know how was your day. Cuéntenme cómo están. Someone wants to tell me how you doing? No, no one. I just became calladito, sorry. What happened today? What happened today? Un día duro para todos. Oh my God. Okay, les veo las caritas un poquito cansadas. I understand, sometimes it happens. Um, sometimes we don't have energy and it's okay. But um, Jacqueline dice que solo podrá estar de oyente. It's okay. Thank you for telling me. Okay, gracias por avisar. So the rest of you, uh, maybe we're going to start, creo que somos 13, creo que es la mitad de la clase, al menos. So we're going to start our class and I'm going to show you my screen. Voy a mostrar mi pantalla. Vamos directo a esto, entonces. Tell me when you can see it. Avísenme cuando ya la vea. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, teacher. Solo. Ok. Yes, teacher. Ok. So uh, we're going to see this topic, this is simple present questions, and we're going to remember some things that um, uh, that we talked a few days ago, and we're going to learn a new things about the simple present and the questions, right? So I'm going to... Ya se expandió la presentación, ya la ven todos bien grandota. Sí. Sí, yes. sí, okay, perfect. So, um, this is the topic for today, simple present question. This is the topic. So we're going to start, remember that in, remember that when we are uh, talking about simple present and how we were talking about a simple present and how to name our family. That was the topic of, um, yesterday and we we will learn about 
the husband, wife, like the family in law, the family, this the family. How do you say brother, sister, cousin, niece, nephew, right? An aunt, uncle, and all of these things. So we already know a lot of subjects, right? Ahorita ya conocemos muchos um, sujetos que podemos utilizar para las preguntas también, que se pueden utilizar para eh, hablar en simple person. Remember, vimos esta imagen que les estoy presentando ayer, que es como la familia más chiquita, right? Husband, wife, that is the father and mother, the son and the daughter, they are the children, que son los, como los hijos, right? Um, they, they are brother and sister, right? And you can see it right there. So, vimos también este pequeño esquemita que les mostré y creo que alguien le tomó fotito y lo mandó al grupo de WhatsApp, así que gracias para que lo recuerden y lo tengan por ahí. Este es el family tree. We were talking about this yesterday and all the family, right? We were talking about this and this just to remember. So remember that we're going to use a simple present to talk about routines, right? Um, this is like the things that we do every day. This is like routines. So remember, we saw the structure for the simple present. Vimos la estructura del simple present, ya se les explica. Y vamos a darle así como una leída rapidita, una repasada rapidita para que podamos ir a la parte participativa de esta clase, porque espero que sea muy participativa. Y... Uh, remember that you're going to talk in, in positive, you're going to use the subject, que es la persona de quien usted está hablando, the verb, que va en infinitivo, and the complement that brings all the details about the sentence. In negative, you're going to use the subject and the auxiliary do and does, depending of the subject, not the verb and the complement. And when you're doing questions, you're going to use the auxiliary first at the beginning of the sentence, then you're going to use the subject Then the verb and then the complement. You can see the structure right here. Se puede ver la estructura en esta slide que tengo, que estoy presentando en este momento. Y esta es la estructura en la que nosotros vamos a utilizar el simple present. Ya lo vimos y ya hicimos una serie de preguntas y respuestas acerca de eso, ¿de acuerdo? Así que quiero saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de eso. Do you have any questions about why do we use it or how do we use it? Sobre por qué o para qué se usa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No, no questions. Okay. So, consideré importante para esta parte eh, enseñarles algunos frequency verbs, adverbs, sorry, frequency adverbs. Um, I remember that I talked about this a few days ago when we saw the simple present, uh, but And remember that the frequency adverbs son todos esos adverbios que se pueden utilizar para decir con qué frecuencia yo hago algo en mi día a día, ¿ok? This is frequency adverbs. So, we're going to repeat these uh, frequency ad adverbs uh, after me. Vamos a repetirlos como yo se los voy a decir, por ejemplo, always. Y ustedes me lo van a repetir todos juntos, right? Always. Y así vamos a ir participando con estos frequency adverbs. So, with the first That is always, repeat everyone, always. 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 <clears throat> Excellent. Okay. Always, that means siempre. Okay. That means siempre. Okay. For example, I always, I always brush my teeth in the mornings. I always brush my teeth in the mornings. Yo siempre. I always brush my teeth. In the mornings, right? In, um, in las mañanas, right? In the mornings, in las mañanas, okay? Excellent. The other one, frequently, repeat frequently. 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 That means con frecuencia. Sí, con frecuencia. Con frecuencia es algo que, pues, Quizás lo hacemos absolutamente todos los días, pero al menos en la mayoría de ellos con frecuencia se hace. For example, like, I frequently cook in my way because I need to, because I go to the university or I go to the work and I need to, right? Eh, con frecuencia yo cocino todos los días porque tengo que eh, comer, right? En la, yo sea en la universidad, en el trabajo, 
Tengo que comer. Yeah, this is frequently. The other one, repeat after me. Generally. General. 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 Generally. Okay. Excellent. That means in, in general. In general. In, in general. In general. Okay. Como es una perspectiva, dando una perspectiva my, um, más amplia. For example, in general, I use my car four times in a week. In general, como generalmente, yo uso mi carro cuatro veces a la semana, ¿sí? Los otros tres días no. Estoy en mi casa, right? This is the way that you use. Repeat after me the next one. Hardly ever. 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 Excellent. Hardly ever. Thank you. Okay, hardly ever means casi nunca, right? Que es como el contrario de frequently. Eh, que es como casi nunca se hace. Sí, y como es... Bueno, casi nunca se lleva a cabo una acción. For example, I hardly ever um, cook with onions. I hardly ever cook with onions. Como casi nunca cocino con cebollas. Por ejemplo, I, I prefer to use like the, el polvito de cebollas. Yeah, so like I hardly ever, casi nunca. Okay, the other one, this is unfrequently. Repeat, unfrequently. Frequently. Frequently. Excellent. Frequently. Thank you. Okay. Is this means con poca frecuencia, que es algo que se puede utilizar como sinónimo de hardly ever también. Pueden decirle hardly ever or infrequently para decir algo que ustedes casi no hacen. Sí, como por ejemplo. Uh, regar las plantas, quiero que es algo que no hago, like, um, to, or for example, like, um, to walk or something, like, como caminar al trabajo, for example, I, I hardly ever work to my, uh, walk to my job because my job is, uh, is virtual, right? <laughs> so I, I never do it. Um, never, this is the other one, repeat, never. 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 Okay. Never. That means nunca. Que eso nunca pasa. Okay. Nunca. Okay. Like, I never get up um, at 6 a.m. I never do it, right? I, I really like to sleep. So, this is never. The other one repeats normally. 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 Perfect. Okay, normally. Normally. Okay, normalmente. Como también puede ser un sinónimo de generally, right? Como en general, o normalmente yo hago tal cosa, right? It can be a synonym. Repeat the other one. Occasionally. 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 Excellent. Occasionally. That means okay. ocasionalmente, right? Ocasionalmente. Algo que usted hace como um, ciertas veces, pero no es siempre, right? Ocasionalmente. Like to drink, for example. Um, I occasionally drink wine, right? Ocasionalmente bebo vino, right? I occasionally drink wine. Okay? The other one, often, repeat, often. 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 Okay, excellent. Often, often means como a menudo, de vez en cuando, a menudo, de vez en cuando. Sí, como algo que usted eh, hace como, quizás como con algo de regularidad, pero lo quiere decir como eh, que en su día a día lo hace de, de vez en cuando, right? No hay como un schedule, eh, schedule dan fijo, right? Como un... un un horario específico para que usted haga algo, right? This is often. Okay, repeat after me. Rarely. 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 Okay. Rarely. Rarely, that means raramente. Okay, raramente. 
Repeat after me. Regularly. 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 Regular. Okay. Excellent. Regularly. That means regularmente. Okay. Repeat sometimes. 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 Excellent. Sometimes means a veces, okay? Uh -huh. A veces, algunas veces. Usually, repeat, usually. 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 Usually, usually. usually okay? Usualmente. Two times usually. in a week. Repeat, two times two in a week. Two times in a week. Two times in a week. Excelente. Eso se utiliza como para decir cuántas veces a la semana usted hace algo. Como por ejemplo, um, eso de, eh, de, de sacar, eh, de usar el carro, por ejemplo, tres veces a la semana. Like, I use my car or I drive my car two times in a week, five times in a week three times in a week, right? Or in a month, for example, five times in a month, only on Saturdays, for example, right? And you can say only on Saturdays, only on Monday, she's a frequency advert too, right? Y luego tenemos por acá otra manera de utilizar, eh, bueno, de decir often sin decir often, right? Que son algunas expresiones que a veces se utilizan. Yo las he escuchado más que todo en sitcoms. No sé si ustedes les gustan ver las sitcoms que son series de comedia que usualmente están grabadas en Estados Unidos, right? ¿Ya? Yeah? ¿Sorry? Uy, es, pensé que había escuchado a alguien. Ok. So, um, this is like another way to say often, right? This is every now and again. Repeat, every now and again. Every now and again. Every now and again. Excellent. Every now and again. Y esto es como si usted dijera de vez en cuando. Ok, las tres cositas que vamos a ver ahorita son eh, como si usted dijera en español de vez en cuando. Ay, ese es prácticamente el mismo significado que de cuando nosotros decimos de vez en cuando en español. Sí, every now and again. El otro es from time to time. Repeat from time to time. From time to time. From time to time. Excelente, from time to time. Esto también es de vez en cuando. Y el último es once in a while. Repeat, once in a while. Once in a while. Once in a while. Once in a while. Excelente, thank you so much. Ok, once in a while también es de vez en once cuando. Es como que van a decir usualmente. Ok, eh, perdón, eh, de vez en cuando. Es otra manera de decir de vez en cuando. Right, this is every now and again, from time to time, once in a while. Para que conozcan también otras maneras de en la que ustedes pueden expresar este tipo de eh, frequency adverbs, right? También pueden escuchar frases como estas y también eh, se incluyen dentro del vocabulario. So, I need to know if someone of you have any questions about this. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No, no questions? No. No. No questions. Okay. So, we're going to have a reading. Vamos a tener un reading en este momento. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Les voy a compartir la otra pantalla. Okay. Can you see it now? Yes. Yes, teacher. Yes. yes. Okay. Vamos a ver. Vamos a hacer esa pequeña lectura. Y para esto necesito. Quiero ver. Alguien que sea. Alguien que me quiera ayudar a leer. Quiero ver. Voy a necesitar. Dice Brittany, Joshua, Maya. Son tres. Y el que entrevista son cuatro. Cuatro personitas. Please raise your hand if you want to participate in this reading. Ok, tenemos a dos participantes por el momento. Gabriela Ramírez, 
ahí estamos los cuatro. Ahí está. Ok. Gabriela Ramírez, que va a ser Mike, nos va a ayudar a leer desde el texto hasta quien sea Mike, right? Mike starts. Quiero ver quién más levantó la manita. Ay, perdí esta cosita de las manitas. Eh, aquí puedo ver. Aquí está. Ok. Entonces, Gabriela Ramírez será Mike. Jocelyn será Brittany. Susana será Joshua. Y José será Maya. Ok. Si me puede ayudar, Gabriela, leyendo justo lo primero, el título. What's your schedule like? Mm -hmm. Ok. Thank you. Uh, Brit Brittany Davis. College student. Um, Otra parte no. Yes. So ah, okay. Sí, student. Sí, uh, yes. Okay. A student reporter Mike Stark talks to people on the street about their schedule. Mike, what's your schedule like? Um, my class, my classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the books to school. This is Mike. When do your classes end? Uh, when mm -hmm. do your classes end? Uh -huh. Brittany, who is Brittany here? Brittany, okay. They and at noon, they then I have a job at the library. Mm -hmm. So when do you study? My only time to the study is in the evening from eight until midnight. Okay, excellent. From 8 until midnight. Look at this, from 8 until midnight. Está siendo como bien específico con las horas, right? De las 8 hasta la mitad de la, de la madrugada, hasta la madrugada prácticamente, right? To midnight. Ok, vamos con la siguiente, Joshua Burns. Who is a website designer? Ok, Mike, you start. Who is Mike? I, I think it's Gabriela, right? Eh, sigo siendo yo, ok. Yeah. What's your schedule like? Yeah, well, oh. <laughs> well, I get up at uh, 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. Okay. How do you go to work? I work at home. I start work at Eight o'clock around one o'clock. Uh, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work early night to finish a project. Okay, excellent. Thank you so much. And the last one who is Maya Black and is a rock musician. Okay. What's your schedule like? Um, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? Okay, I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Excellent. Ok, thank you so much for helping me. Gracias por ayudarme a leer esta parte de what's your schedule, right? What's your schedule? ¿Cómo es tu horario, right? ¿Cómo es tu horario? ¿Qué cosas haces? ¿A qué horas haces, right? Que eso es que hemos estado viendo últimamente con el Simple Present, que son las rutinas diarias. Preguntarle a las personas que a qué horas se levantan, a qué horas tienen la cena, 
a qué horas ellos um, van a estudiar, right? Hay gente que, look at this, who says like, my only time to study is the, in the evening, from eight until midnight, right? Desde las ocho hasta la medianoche, right? Es como, um, todos tienen un diferente schedule. So we're using this with a simple present. Lo relacionamos mucho con eso de simple present porque es la manera en que se utiliza, right? Todas las rutinas diarias se hablan en simple present and you can see right there. Sí, ¿alguien me tenía una pregunta? No. No, ok. So, regresando a nuestro a nuestra presentación, voy a regresar a la presentación de PowerPoint. Ok, regresando a nuestra presentación, creo que ya la pueden ver. Y me quedé aquí. Okay, we're going to have a speaking activity, right? We're going to ask questions to your classmates about this topic, like, look at these simple personal questions. Look at this. Do you get up early? Do you get up early? No, I get up late. Does he have a lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they try to work every day, right? These are questions about the simple present and about the schedule, right? Como el del, del horario. This is a, like a daily routine too. So una daily routine, of course, ¿sí? Así que vamos a hacer esta pequeña actividad en la que vamos a hablar sobre, eh, el, sobre estas preguntas en simple present, ¿ok? So, you can ask to your classmates, vamos a hacer esta parte de preguntas y respuestas a los classmates de en presente simple, ¿ok? Ahora sí les voy a presentar mi PowerPoint. No, mi Paint, perdón. No sé por qué las confundo cuando las nombro. Ok. Okay, look at this. We're going to do this, little questions and answers about simple present. You can ask to your classmates about the daily routine Um, of their daily routines or the daily routines of the people that are near from these other people, right? Como las personas que también están cerca. Por ejemplo, puedo preguntarle a Raquel, eh, ¿a qué hora se ya desayuna? Right? Like, um, like, at what time, at what time do you take your breakfast? For example, At what time do you take your breakfast? And also, I can ask for a member of the family of Raquel, a relative or a friend, and I can say, at what time does your mom take his, uh, her breakfast? For example, ¿A qué horas tu mamá desayuna? Right? Y ya Raquel me responde, ¿A qué horas tu mamá desayuna? So this is going to be our exercise or speaking activity. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer ahorita? No? No. Okay. So I'm going to start. Yo voy, a, yo voy a iniciar ya que hice una buena pregunta, right? Voy a iniciar y quiero ver quién quisiera responderla. Quisiera responderla. Levánteme la manita. No one? Oh my God, hoy están bien poquito participativos. What happened? Ahí está. Raquel dice que la va a responder. Ok, Raquel. Please um, tell me your answer. I'm breakfast. My breakfast at 
8 a.m. 8 a.m. Ok. Solo que aquí faltó el verbo I take. I take my breakfast at 8 a.m. Ok. Remember the verb. El verbo es súper esencial en las oraciones. Si ustedes no ponen los verbos, no se les va a entender lo que están diciendo porque los verbos son la acción principal, right? Los verbos son las acciones principales que podemos identificar en las oraciones. Entonces, si usted no pone el verbo, la persona no le va a entender a qué exactamente se está refiriendo. Que le diga el desayuno es like, what do you, uh, what are you talking about? Are you talking like, do you cook at 8 a.m. or do you eat at that hour? Or what do you do with your breakfast at that hour, right? ¿Qué haces en, en, a esa hora, right? El punto es la acción. So the verb is so important. Don't, for, don't forget it. Is I take my breakfast at 8 a.m. Okay, thank you so much, Raquel, for helping us right here. Raquel, please pick someone and ask a question. Escoja a alguien y hágale una pregunta en simple present. Okay. Um, you can do it, you can do it. Uh, María Magdalena. Okay. Mm -hmm. Okay. Pero... Yeah, ask a question. Okay, yeah, yeah, I know. Think about it, okay? Think about it, okay? You can do it. I know you can do it, okay? You can ask um, to her about a member of his family and use any verb that you want, like eat, like drink, like drive. You can um, ask about... There is schedule, <laughs> yeah, um, about like um, at what time and you get uh, get up, for example, levantarse or wake up, uh, despertarse, um, brush your teeth okay, and all of these things, do you exercise, excellent, excellent. Okay, Tell me. So yeah. um, what time? At what time do you make up? Do you make up? Make up. Okay. ¿A, ¿A quién me dijo que le había preguntado? A María Magdalena. Me. A María Magdalena. Okay. Sí. Yes, I'm here. Um. Every day in the morning. Um, uh -huh. sí, sí, bueno, sí. según comprendo, ella me está preguntando. Uh, ah, sí, sorry, uh, me acabo de dar cuenta que nos comimos un verbo. At one time do you do, aquí nos comimos un verbo, your makeup, me comí un verbo. Nos comimos un verbo, un verbo y no me había dado cuenta, I'm sorry, un verbo y no me había dado cuenta. Okay, I'm sorry. Yeah, at what time do you do your makeup? Okay. Oh, okay. Sí, ¿a qué hora mm. se hace el maquillaje? Se maquilla. Usually every day in the morning. Okay, excellent, excellent. Thank you. Every day in the morning. Okay, thank you so much. That was a really good, uh, a really good answer. Thank you so much. Okay, okay. is your thorn? Pick someone and ask a question. You can do it. Okay. Mm. Ana Lucia, it's okay? Yeah, Ana Lucia, yes. Do you like, oh no, um, usted maneja. Yeah. Pero solo para, para poder formular la pregunta. Ajá. Ok, ¿cómo decimos? ¿Tú manejas? Yes, I drive a car. <laughs> oh, yeah, okay. but... Do you like drive every day? <laughs> ah, said, do you like to drive 
every day, que ya es diferente, right? Es diferente, es diferente manejar todos los días a que te guste manejar todos los días, right? Do you like to break every day? Okay, Ana Lucía, do you like to break every day? No, I don't like to try every day. Yeah, me neither. Um, I don't like it too. Um, it's a little bit exhausted, I think. Okay, I understand. Thank you so much, Maria eh, y Ana Lucia. Thank you. Okay, Ana Lucia, it's your turn. Pick someone and ask a question with simple press. Mm. Ask one. At what time do you cook dinner? Every day. Okay. ¿A quién le está haciendo la pregunta, Ana Lucía? ¿Y quién escogió? Chicken, do you cook? Sorry. Do you cook? And do you cook? Exactly. Sorry, sorry, sorry. My mistake. My bad. Sorry. Uh -huh. <laughs> what time do you cook the dinner? Okay. Uh, what's the person that you choose? Uh, Gabriela Ramirez. Gabriela Ramirez. Okay. Gabriela, you there? Gabriela Ramirez, you there? Um, 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 usually I cook at um, 8 p.m. 8 p.m., right? Sí, así escuché. Yes. Bien. Bien. Yes. Okay. Excellent, Gabriela. You did it great. Look at this. Usually I cook at 8 p.m. Excellent, Gabriela, que haya utilizado un frequency adverb. Esto es muy, muy importante el momento de dar respuestas eh, que involucran tiempos. Más que todo eh, con los schedules, que son los horarios, right? Si usted tiene como un horario un poquito más riguroso, you can um, use the, this this frequency adverbs to talk about um, the, the daily routines, right? Utilizar los frequency adverbs para hablar sobre las daily routines y darle eh, a las personas una información de cada cuánto tiempo usted realiza cierta acción, ¿sí? Esto a eso le, a eso le ayuda a los frequency adverbs, a que la persona entienda cada cuánto tiempo usted realiza tal acción que le están preguntando. Sí, like, eh, le preguntan, por ejemplo, que a qué hora desayuna no, ¿a qué, qué hora um, cocina la cena todos los días, right? At what time do you cook the dinner every day? So she says, usually, usualmente, lo que significa, y está demarcando que no es algo que se haga absolutamente todos los días, usually I cook at 8 p.m. Puede haber otros días donde ella, con, ella lo haga a las 7 de la noche, por ejemplo. Usually. Puede ser que yo lo haga estrictamente todos los días a las 9, por ejemplo. I always cook at 9 p.m. For example, que mi horario fuera así súper riguroso y todos los días a las 9 cocinando. Right? You can um, give these answers. Thank you so much, Gabriela. Okay, Gabriela, it's your turn. Pick someone and ask a question. Gabriela, you there? ¿Me escucha? Glenda Mejía. Ajá, ok. Eh, do you like your work? Good question. <laughs> ok. Um, Glenda, Glenda, ¿es Glenda? Sí, ok. Glenda, ¿you there? Sí, sí. Well, I work. Ok, creo que le escuché un poquito trabadita. Bueno, ¿podría volver a repetir, please? Could you please repeat? Yeah. 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 
I would like to work. Okay, yes, I like to work. Right? Yes, I like to work. I like to work. No es I'd like porque remember que en positivo no se utiliza el auxiliar para ninguno de los, de los sujetos. Para ninguno. Solo en negativo y en preguntas se utilizan los, los auxiliares. Remember, remember, remember. Excellent. Yeah. Yeah. I like to work. Okay. Yeah. I like to work. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay, Glenda, it's your turn. Pick someone and ask a question. Sorry, I, I, I didn't under, understand. Creo que se le escucha un poquito como trabado, como con interferencia. No sé si solo soy yo. Se le escucha así como trabadito. Mi pregunta sería para Luis Antonio. Luis Antonio. Sí, ok. Ajá. Ok, mm. excelente. Bueno, Dígame. Pero la voy a estructurar. Ok, creo que no le escucho muy bien. ¿Me lo podría escribir? Tal vez me lo escribe en el chat. Ajá. Si me lo escribe, please. Teacher, tengo demasiado mal internet. Está viendo, se escucha cortado. Ok, Christian, don't worry. Um, sí, creo que lo mismo le está pasando a Lenda por aquí, que le escucho un poquito cortado y no le escucho la pregunta. Lenda, um, could you please write your, your, your question? ¿Me podría...? Escribir la pregunta en la, en la, ay, en la, en el meeting chat. Ok, ahorita lo voy a escribir, Glenda dice, thank you so much. I know these things happen, yo sé que estas cosas pasan, créanme, en, llevando clases en línea mucho tiempo, sé que estas cosas pasan más usual de lo que uno cree, en, no tenemos un país con tan buen internet, ni tan, Buena luz eléctrica. <laughs> so I understand these things happen. Okay. So uh, we're going to see the question of Glenda right here when she cried it. And uh, dijo que era para Luis. I don't remember the other name, but you are there, Luis? Are you there? Hola. Sí, ahí está Luis Antonio. Esa era. Ok, um, we're going to wait for, for the, the, the question of Glenda. Que okay, ahorita me la va a escribir. Ok. Ok, <ríe> sorry. Así les doy la oportunidad de participar aunque se esté cayendo el cielo, right? Porque eso es lo importante. Hacemos lo que, hace, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ok. Dice, do you like driver? Ah, do you like to drive? You're, you're me. Do you like to drive? Eso es como manejar, to drive, to drive, manejar. Okay, Luis Antonio, do you? Eh, ahorita le respondo. No sé si le voy a responder bien. Eh, si no, me corrí. I, I am July, no hay que I am July. To drive. Okay. I like to drive. Repeat. I like to drive. I like to drive. Exacto. Remember que eh, Luis Antonio que cuando nosotros hablamos en simple present no utilizamos el verbo to be en específico, sino que solo eh, utilizamos el sujeto, el verbo en su forma base y el complemento. Hay un simple present con to be también, pero ahorita estamos viendo este normalito, right? Like I like to drive. Como me gusta conducir o no me gusta conducir. Esto es a mí, a mí, I, a mí. Cuando usted dice I, se refiere a usted mismo, a mí. Like, like es gustar, a mí me gusta. To drive, to drive es manejar. A mí me gusta manejar. Si yo digo I am like, es como yo soy, me gusta manejar. Yo soy, me gusta manejar, right? Es eso como que soy, como que no se escucha lógico, right? So, no le ponemos el verbo to be, lo omitimos. No va el verbo to be en, este, en esta parte del simple present, ¿ok? I like okay. to drive is the right way to do it. ¿Ok? Understood? Okay. Excellent. Perfect. ¿Ok? 
It's your turn to ask a question, Luis Antonio, to someone else. Pick someone and ask a question in simple first. Okay. Daría la question a Abigail Ortiz. Okay. Do you like ride a bike? Ride a bike. To ride, repeat, ride. A bike. Excellent. Ride a bike. Ride a bike. Se montan. Ride is montar. Ride, like, se montan las bicis. No se conducen tal cual. Al menos en inglés. Right. Excellent. It's a good question. Okay. Abigail Ortiz. Oh, y le puse live. Sorry. My bad. No, I don't. Uh -huh. No, I don't. Ride a bike. Okay, I don't like to ride a bike. Okay, a mí no me gusta, no me gusta montar bicicletas. Sí, montar bicicletas. A mí no me gusta. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, Abigail, it's your turn to pick someone and ask a question. Gabriela Ramírez. Uh -huh. Yo había pasado a Gabriela. Yes. Yeah, ya había pasado. Ah, pues, eh, a, a pesar de la persona. Um, Susana Rodríguez. Ajá, Susana no había pasado. Uh -huh. Ok. At time, eh, do you go to the work every day? At what time do you go to the work every day? Okay, good question. Okay. Uh -huh. ¿Quién le va a responder? Frequently. Uh, five. Thirsty. Mm. Uh -huh. I am. Okay. <laughs> okay. Yeah. Every okay. day. <laughs> oh my God, that's too early, right? 5.30. Too early a.m. It's too early. <laughs> oh my God. <laughs> I admire you. <laughs> Love me. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Is your thorn? Pick someone and ask a question in simple present. <sighs> Para Go, Jorge Alberto. <laughs> Jorge Alberto. Okay. Excellent. How often do you cut your hair? Amazing, it's a really good question. Thank you so much, Susana, okay? Uh-huh. Uh the answer? Hola. Oh, yeah, I can hear you. Usually, usually uh, cut my hair uh, two times in the month. Okay, usually, usually, I cut my hair. I cut my hair. Two times, me dijo, ¿verdad? Two times, no, in a month. In a month. Okay, excellent, good job. It's a really good question and a really good answer. Thank you so much. Okay, you are doing fantastic, amazing, guys. Okay, yeah, how often do you cut your hair? Usually I cut my hair two times in a month, dos veces al mes, right? Eso significa que lo hace cada 15 días, right, for example. So you can say two times in a month, si dos veces en el mes. You can say even to, uh, for example, uh, incluso podemos decirlo como en un año, yo me lo corto 15 veces, for example, like uh, 15 times in a year, like in a year, it can, it can be like that. Okay, thank you so much. You did it so great. Okay, is your turn to pick someone and ask a question. Okay. Yes, 
a Francisco, ok. Yes. At uh, what time do you get up? At what time do you get up normally every day? Okay. At what time do you get up normally every day? Okay. Escucho un grillito y no sé si viene del, de, de sus, de la, no sé, de la casa de alguien de ustedes, escucho un grillo. Qué bonito. Tenía no, mucho no escuchar grillos. Ah, sí. Se escucha el grillo. Ah, qué bonito. Tenía mucho no escuchar grillos. I like it. Me gusta el sonido de los grillos. I like I it. And the mountains, really? Yeah. <laughs> oh my God, where? It's in, I live in, uh, from Morro Grande, next to the Platonares. I don't know where it's it, but it sounds, uh, is it in El Salvador, right? Yes, yeah. of course. Okay, I'm sorry. Que, que vergüenza que no sé dónde está realmente, but it sounds really cool. Like, this, ay, ya decía yo que, que, que raro que escuchaba un grillito y los grillos no es que se escuchen en cualquier lugar, de hecho. So, I like it. I like that it sounds, it's very pretty. <laughs> very cute. Oh, yeah. right. I like it. Okay. ¿A quién, era, ¿A quién era la persona que le preguntó? Perdón. Salama Francisco. Okay, to you there, Francisco. Francisco, you there? No. 7 a.m. Salama, Francisco. At 7 a.m., okay? Excellent, at 7 a.m. Remember, tratemos de hacer como las respuestas un poquito más largas ahorita que están aprendiendo. Creo que es justo que las hagan un poquito más completas, right? Yo sé que usted puede responder fácilmente a las 7 de la mañana sin incluir el I get up normally y todo lo demás, right? But tratemos de hacerlo ahorita que estamos en clase para aprender al menos el, lo que debería ser, porque esto yo siempre, siempre les recargo a mis alumnos de que lo que vemos en clase es muy posiblemente como la base de todo el inglés. Y um, esto es como las reglas de cómo se utiliza la gramática y este tipo de cosas. O, obviamente, ya hablándolo, hay un montón de contracciones, palabras distintas, cosas que se pueden utilizar, um, idioms, que son como ese tipo de... Ese tipo de de dichos que no tienen una traducción específica en otro idioma, como uh, hay uno que se llama I scratch your butt no, yo scratch my butt and I scratch yours que si lo traducen significa más o menos así como si me rascas la espalda te la rasco yo pero no es literal de rascar la espalda sino que es un dicho que se utiliza en inglés para referirse a que si vos me ayudas yo te ayudo right como es un intercambio ¿sí? Puede haber un equivalente en el español, pero puede que no sea lo mismo. Incluso hay idiomas en el español que son nuestros, right? Que son dichos bien salvadoreños, por ejemplo, que no tienen una traducción exacta a otro idioma porque solo significan lo que significan en nuestro idioma, right? So you can, um, you can see this, this type of things when you, um, uh, when you listen to the people the native people, or la, la gente nativa o la que creció hablando inglés en los puros Estados Unidos, right? So, um, you can see sitcoms or movies and listen that in, in English. So, you can hear about these, um, these idioms and all of these things, right? Eso ayuda a afinar el oído. Les ayuda a ustedes a afinar el oído. Uh, yo no sé, like, I give my my advice is to you, les doy como mis consejos de cómo yo aprendí y cosas que a mí me sirvieron para aprender inglés, 
Y a mí me servía mucho ver las películas que me gustan, que realmente me gustan de este tipo de películas que todos tenemos, que nos gustan mucho, muchísimo. Tiene que haber una en específico que a usted le guste muchísimo, que la he visto varias veces. So you can see that the next time in English, right? La puede ver la próxima vez en inglés. Y primero en inglés con subtítulos en español. Y cuando ya se la pueda en inglés con subtítulos en inglés, right? You can do it and you're going to learn a lot of words with that. Y le sirve para afinar el oído, que a veces es lo que cuesta un poquito más a las personas el listening, es lo que les cuesta. Y a otras personas les cuesta un poquito más el speaking. So, um, la última personita que hizo la pregunta. Tenemos tiempo para hacer una, una pregunta más. Yeah? So, ask another question to someone else. Who was, who was the, the last person that answered this question? The last question, I mean, la última Francisco. que tuvimos aquí. Francisco. Francisco. Sí. Francisco. Okay, Francisco, please pick someone and ask a question. Ahorita voy a formular la pregunta, permítame, quiero ver. Yeah, of course. Salud. Yes. Do you need some help? I'm sorry, si me ven un poquito despesando, I'm so sorry. Um, ha sido un día, un día pesadito, but I'm, I'm here with all my energy. <laughs> Créanme que estoy con todas las energías que puedo. <laughs> yeah. Um, yeah, Francisco, we, we, we heard you. Tell me. This is the last question. Yeah, Francisco, you there? You ready for this? Do you need some help? Necesita ayuda? Uh, what time do you normally normally start work? Uh, what time? What time do you no, normally start work? Está bien así? Yeah, start to work. Yes, yes. Ok, perfecto. ¿A quién le hacemos la pregunta? A uh, Oswaldo. Ok, Oswaldo, ¿you there? ¿Ready? Uh, no. ¿A qué horas comienza a trabajar? Ok. Normally, uh, six a.m. Okay, normally at six a.m. Okay, thank you so much. You did it great. Yes. Okay, guys, thank you so much for being here in our class. Eh, tuvimos una clase bastante participativa con speaking activities, que es lo importante, y los he visto muy desenvueltos en... Um, en este topic, lo que significa que lo han entendido bastante bien. Pero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto. Do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de las cosas que hemos visto el día de hoy del Simple Press? No, teacher. No. No more. No question. Ok, excelente. So, if you don't have any more questions, we're going to finish our class here. Y solo les recuerdo, por favor, que completen su plataforma los que todavía no lo han hecho. Tómense el tiempito de completar su plataforma. Recuerden que si trabajan en ello todos los días, no se les va a acumular y al final va a ser más sencillo. Okay? Please do it, do it, do it. Okay? So, I'm going to see you um, on Monday. On Monday, tomorrow, we are not going to have class. On Monday, I'm going to see you. Bye, guys. Have a really good day. Weekend. See you on Monday. Bye. Bye, teacher. Bye, Bye teacher. See Bye, ya. Teacher. See ya Bye, on teacher. Monday.
Good night. Take care.